Hello friends, fans, family, and viewers of the Common Sense Academy. During the history of this show, we've covered sovereign citizens in many different countries, primarily the United States, but certainly Australia, Scotland, England. Uh, I even covered one in Norway. Um, mostly, well, not all, but mostly ex-British Commonwealth countries. Um, but I have to tell you, I have to tell you, it is spreading. It is spreading. And it took the coronavirus for the first one to pop up in Italy. As you can see here, coronavirus, cyc cyclist in Italy tells police he doesn't recognize emergency laws in bizarre video. Meanwhile, footage from Spain, we'll talk about that one too. Footage from Spain shows police telling English-speaking cyclists he shouldn't be out. But before we get into the meat of the article, I'm your host, Joe Pometto, Joe the Lawyer. I'm a Pittsburgh attorney, and this is the Common Sense Academy who covers sovereign citizens, excuse me, First Amendment auditors, and other legal uh, miscreants or ne'er-do-gooders. Um, if you like my content, please subscribe, like, comment, and share. I'm trying to get to 10,000 subscribers. I would really appreciate a subscribe. If you really are interested in sovereign citizens, sign up for my email list. I'm going to send you free stuff, but just for signing up, you get a PDF on the history and examination of sovereign citizen movement written by yours truly. I'm going to email that to you as soon as you sign up for my list. I'm going to send you more free stuff. Now, before we get into the meat of this article, um, I think I already said that once. We also do something here called the same time sip where we sip a beverage together because when we sip together, it tastes better. I'm here drinking my Black Rifle coffee. You may be drinking alcohol of some sort because we're all quarantined for the coronavirus. That's okay. You're going to want coffee in the morning. I got a link to Black Rifle Coffee Company, veteran-owned, of share the profits, go to veterans, in my description below. The drink tastes better when we sip together. Same time sip. Cheers. Ah, delicious, delicious stuff. A cyclist in Italy has posted a bizarre video to YouTube showing him arguing with police officers who stopped him for violating a ban on riding bikes due to the coronavirus outbreak, telling them he did not consider himself subject to the country's laws. Meanwhile, a video in Spain shows a police officer apparently shoving an English-speaking cyclist, telling him he wasn't allowed to be out on the street due to the country being in lockdown. I'm going to read this article. We're, we're going to watch the video from Spain, and then I'm going to play the video from Italy afterwards. Fair warning, it's all in Italian, but it's still uh, mildly entertaining. Italy and Spain are the two European countries currently worst affected by coronavirus, with 1,809 and 288 deaths recorded so far. The cyclist in Italy was stopped by police in Trento, in the northeast of the country, and was asked to produce documents. When asked to produce documents, he produced a self-certificate, which, according to the newspaper La Voce del Bolzano, had been compiled in an entirely anomalous manner. Under emergency laws now in force, it is strictly forbidden to ride racing bikes in Italy, even on one's own. He told officers, this is where this is where it gets good. I am the subject of international law. I do not speak to strangers and I do not know your uniforms. Identify yourselves. I am my own legal representative. I defend myself, he continued. I am not a citizen subject to the Italian state. Referring to the emergency legislation brought in to try and restrict the spread of coronavirus, as well as his pressure on the emergency services, he added, this decree is a hoax and I do not accept it. We're going to take a sip right there. He also accused the officers, who managed to keep calm throughout, of abusing their powers and of false imprisonment. Unsurprisingly, he was taken to the city's main police station and has been reported for violating the decree. In Spain, a clip has emerged on social media showing a local police officer apparently grabbing an English-speaking cyclist riding a bike in Marbella. 
Really hard to see what was going on there. According to the news website, the Olive Press, the clip was shot in the Costa del Sol city yesterday. One of the officers from the Policia local can be heard shouting at the rider, you cannot be on the street. Meanwhile, one road.cc reader who was on a cycling break in Mallorca, which is hugely popular at this time of the year with riders from the UK and elsewhere, looking to get fit ahead of the new season, Tell us of his experience yesterday as the restrictions came into force. Terry Hunt said that he was stopped by police and told to return to his, to his hotel or risk facing a 1,000 euro fine. I suppose the atmosphere is best described as one of disappointment, but also people understand why, he said. Yesterday, there seemed a lot of confusion as to whether we could go out riding. No one could give us a straight answer. Some people decided not to risk it, others did, including myself and a few people met here. Our ride for the day was to the lighthouse at the Cap de Formentor. We managed two and a half miles before some cyclists warned us about a roadblock ahead, so we decided to turn back and try a different route. Another two miles later and we were stopped by the police and were asked to return to our hotel. A quick stop at the supermarket for some snacks and then we were at the poolside. Luckily, the sun was shining. One group from the UK who were staying at the same hotel did venture out and got a full day's riding in. In the end, the hotel advised we could only leave to go to a supermarket or pharmacy. He added, all bars and restaurants are closed. News emerging from France, where President Macron is due to address the nation on live TV at 8 p.m., is that similar restrictions will be put in place there. Among other things, will extinguish any lingering hopes ASO may have had of Paris Robai being run next month. I guess that's a biking event. Cycling, I'm sorry. France is the third worst affected country on the continent with 120 deaths recorded so far. The UK has confirmed 35 deaths with that number expected to increase sharply as has happened elsewhere. And pressure is mounting on the government to introduce restrictions on movement similar to those in force in the other countries. See, this guy from the UK was down in Spain. Up in his country, they aren't doing anything, really. So he's down in Spain. He figures, you know, he can go for a bike ride. I just saw some pictures of the UK. They're still holding concerts. I, I don't, that, might, that may have changed in the last 24 hours. But in the last 48, 72, they were still holding concerts, very few limitations on movement, um, which was similar to the United States until just a couple days ago. So we'll see what happens in the UK, but Spain and Italy are already hit hard. Um, the reason I covered this video is because of this Italian sovereign citizen who used a little twist on the language, um, but we all know where his heart was, right there with the sovereign citizens. So um, I'm going gonna, I'm gonna, I'm gonna to end my portion of the video. I'm going to show you the Italian sovereign citizen video afterwards. It's all in Italian. I couldn't find any closed captions. Enjoy it. Watch it if you like. Don't watch it. I read the article to you. I think it's a little interesting. This guy at the end of the video, he runs that whatever fake paperwork he came up with, he shows it to us. <laughs> He's like an American sovereign citizen. I believe it's it's pretty obvious that he had this planned. Um, so it's kind of funny. Um, I will run that in just a second here. Thank you for tuning in to Common Sense Academy. Stay safe from coronavirus. Don't go out driving. And, and don't try the sovereign citizen stuff. More than ever, the police are less tolerant of it. Cheers. Uh, if you like my show, please like, subscribe, comment, and share. Get yourself some Black Rifle. Uh, you can buy it down in my description below. Thank you for watching the show. Sì, l'ordinanza è un decreto che è fatto per i soggetti giuridici, persone fisiche, quindi per tutti i cittadini italiani. Io invece sono persona umana, soggetto di diritto internazionale, quindi per, e non sono soggetto a queste norme, a meno che non ne do consenso. Sì, 
Eccolo qua. Beh, qualcuno di voi due si può identificare per piacere? Eh, matricola o nome? Se, altrimenti mi date il documento perché con gli sconosciuti non parlo e le divise non le conosco. Per piacere avete l'obbligo, se siete pubblici ufficiali, avete l'obbligo di identificarvi. Uno dei due per piacere, nei pressi di Rovereto. Non ho l'obbligo né di residenza né di codice fiscale, sono soggetto di diritto internazionale. E ripeto, o vi identificate o vi identificate, beh, sono già identificato a livello facciale il guidatore. Sono, siamo il 13 marzo. Ma non si preoccupi che adesso vedo un documento. Sì. Vedo sì. un documento che sono sulle nostre qualifiche e tutto quanto. Ah, sì. grazie, grazie. Mi serve il suo residente, però. Eh, c'è scritto tutto lì, mi dispiace. C'è scritto tutto lì, deve leggerselo bene. Ha un avvocato? Sono io, sono legale rappresentante, sono un legale. Secondo l'articolo 1 e 16 della legge 881 del 77, secondo la legge 445 del 2000. Si difende da solo quindi? Sì, ho la, ho la personalità giuridica, la qualità per difendermi da solo. C'è anche il protocollo del comune di Bolzano, se lo vedi in alto. Eh? È protocollato alla prefettura e a tutti i ministeri italiani quel documento. Lei è Marco Modesto Brazzo? Sì. Forse oh, non Ma lei lo potrebbe tirare in bicicletta? Questo secondo il decreto, eh? Io sono soggetto di diritto internazionale. Ma non è un discorso di diritto internazionale, il discorso è che lei sta violando un decreto e sta violando una disposizione che è per la salute pubblica. Ok, per... il decreto è stato fatto per la salute pubblica dei cittadini amministrati dello Stato italiano. È chiaro che anche il soggetto di diritto internazionale può essere un pericolo, ma se lui dà il consenso, siccome questo decreto è ingiustificato completamente perché ho verificato i dati dell'Istituto Superiore di Sanità che dicono che l'anno scorso l'epidemia era più grossa, allora io non posso ammettere a una bufala anche se è un decreto e come soggetto posso oppormi. Se voi procedete pure, chiaramente vi avverto, uno, eh, seguirò abuso di potere, sequestro di persona, eh sì, sequestro di persona perché non è giustificato. Lei non ha un documento, prima. Il documento se lo rifiuta lei eh, viola l'articolo 74 della legge 445 del 2000, si legga bene l'articolo 74 della legge, io sto, io parlo in virtù delle leggi, non per le mie opinioni, se lei rifiuta quel documento fa una violazione di... 74 legge 445 del 2000, se rifiuta quel documento, è l'unico documento che mi identifica come soggetto di rito internazionale. Non sono diversamente da persona fisica, eh. voi avete la vostra, voi pubblici ufficiali amministrati soggetti giuridici, persone fisiche, non amministrati soggetti di, da me dovete ottenere il consenso, io il consenso ve lo do, vengo in questura. Questa è Filmo il pubblico, lei è un pubblico ufficiale? Certo. Bene, allora è pubblico e posso filmarla. Questo documento, se lei non lo accetta, viola l'articolo 74, il dovere d'ufficio di accettare questi documenti. Articolo 74, legge 445 del 2000, quindi questo è l'unico documento che mi identifica. Quindi questa è la persona che sono io. Lei lo dichiara lei, giusto? Sì, sì, eh, è comprovato e protocollato il comune di Rovereto e alla prefettura, all'anagrafe e a tutti i ministeri, compreso quello dell'interno. Volentieri, come? È un'ordinanza fatta dal, dal, dal ministro degli interni e della salute per i, i soggetti giuridici, persone fisiche che sono amministrati dello Stato italiano e anche per soggetti di diritto internazionale come sottoscritto, però da noi devono ottenere il consenso. Siccome da verifiche scientifiche questa ordinanza è ingiustificata, io non do il consenso all'applicazione di questa, perché sennò calpista i miei diritti di circolazione, di lavoro e tutto il resto. Questo è il motivo. Inoltre, quindi, se il, il suo collega mi ha fermato, eh, perché penso che applichi l'articolo 4 del TULPS, che cioè io sarei un soggetto pericoloso, se no non può portarmi via. No, soggetto pericoloso, non sono pregiudicato, non ho armi, però potrei essere contagioso. Se voi lo verificate, sono pericoloso e potete portarmi via. Se no, non sono un soggetto pericoloso e quindi l'articolo 4 del TULPS non può venire applicato. Se lo applicate, sarà abuso Senta, di potere. Non le norme di legge. Ma io le io, 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 le... Se mi permette, forse le conosco meglio di lei. Spero, lei. infatti io le sto sciorinando, non per fare virtù, perché io applico la legge, io Ma mi sto spero. muovendo in virtù della legge, la non per le mie opinioni. Stai violando non... un'ordinanza. Che, non è fatta per, che è fatta per soggetti giuridici. Io sono diversamente da persona fisica, sono persona umana, soggetto di diritto internazionale, diversamente vabbè, da persona vabbè. fisica. Li seguo in questura. Allora, sono appena uscito dalla questura. Siccome non hanno eh, potuto 
eh, controllare, verificare il protocollo del mio documento di soggetto di diritto internazionale, mi hanno portato qui in questura, sono rimasto qui quasi due ore, mi hanno identificato con foto, impronte digitali e, e quindi mi hanno fatto firmare un'autocertificazione del motivo per cui mi spostavo. Sull'autocertificazione chiaramente io ho scritto che come soggetto di diritto internazionale non do il consenso a questo decreto e loro probabilmente può darsi che procedino con, procedono con una denuncia e quindi vedremo come va avanti. Però sono stato rilasciato perché hanno dovuto accettare il mio status. Ciao a tutti.